Погода меняется прямо на глазах. Еще недавно моросил дождь, а сейчас уже почти голубое небо. Легкая угу. дымка. Ну, мы продолжаем. Весна, конечно, бодрит. И многих э, понимаю, кто не хочет вылезать из-под теплого одеяла. Но э, вот одному человеку точно сегодня придется это сделать. В столицу приехал легендарный американский режиссер Харрель Принц. Это именно он впервые поставил мюзикл «Призрак оперы» в 1986 году на Бродвее. А что он делал в Москве? С кем он тут встречался? Угу. Все это выяснил наш корреспондент Антон Насеков. Кабаре в 66-м. Эвита в 79-м. И, конечно, призрак оперы в 86-м году. Все эти легендарные мюзиклы поставил самый титулованный режиссер Бродвея Харальд Принц. Сейчас он гостит в российской столице. Последний раз Харальд Принц был в Москве в 1964 -м. Тогда с трудом попал в театр на Таганке, не было билетов. Спектакль Юрия Любимого «Десять дней», которые потрясли мир, перевернул его жизнь. Сегодня он снова увидел фрагменты той постановки, впервые за полвека. О, да, это же он. Да, я вернулся в Америку другим человеком. После этой постановки я понял, это тот театр, который я хотел бы делать, и буду ставить кабаре так, как я хочу. Ставил и ставит до сих пор. В свои 88 Харальд Принц работает над новыми мюзиклами, а в перерыве дает лекции московским зрителям. В театре человек обладает настоящей силой. Вы можете хлопать артистам, поддерживать или проявлять недовольство. В кино такого попросту нет. Побывал Харальд Принц и в зрительном зале. Все три часа наблюдал за нашим призраком оперы. Мы представляем его детище, что он совершил 30 лет назад. Это грандиозно, это волнительно. Волновались зря. Мэтр остался доволен. Пообещал перед отъездом, придет еще раз. Очень талантливая, думающая труппа. Но главное, это ваш язык. Он безумно драматичен, очень богат и просто идеально подходит этому мюзиклу. После мастер-класс для исполнителей главных ролей. Харальд Принц отметил, российские актеры обращают внимание на детали, а это очень важно. Положи руку ей на плечи. Она должна стать для нее как подушка. А ты уже тянись к его лицу, к его маске. Между тем, двухлетняя история призрака оперы в Москве подходит к концу. Актеры отыграли почти 700 спектаклей. Говорят, расставаться со своими ролями будет нелегко. Мне кажется, что когда будет последний спектакль, я буду плакать. Это нормальная реакция, потому что это два года моей жизни. В октябре все декорации, костюмы и оборудование мюзикла из залов МДМ отправят в Париж, туда, где родилась эта история любви, где происходят все события. Буквально в 200 метрах от Парижской оперы в историческом театре «Магадор», который, к слову сказать, связан катакомбами с Парижской оперой. И очень может быть, что призрак оперы, убегая в конце от преследователей, скрывался именно по этим катакомбам. Ну а на смену призраку придет бал вампиров. Но это уже совсем другая история и другой театральный сезон. Антон Усюков, Алексей Бондаренко, Первый канал.